Hi students, I am Anju. Welcome to my channel Landstat. In this video, we discuss unbalanced assignment problems. In this video, we type 1, type 2, type 3 discuss. That is why we maximization in assignment. I will discuss the link in the description box. In this video, we will subscribe to the channel. We will share the friends Okay? Now, we will unbalanced assignment problems. This is the method. That is why we call unbalanced assignment problems. It is called unbalanced whenever the number of tasks is not equal to number of facilities. That is why we call the number of columns and number of rows equal. The number of rows and number of columns equal to the assignment problem. We call unbalanced. Then we call it balance. We call it the steps of the Hungarian method. Then we call it balanced. That is why we call it the matrix square. That is, the number of rows is not equal to number of columns, then it is called unbalanced assignment case. So, we have number of rows and number of columns equal. Let's take a look at this problem. In this problem, I have to take a look at this problem. There are 3 rows and 4 columns. Three rows and four columns. Therefore, number of rows is not equal to number of columns. So, here, there is a row and a row. No? Four columns and four rows. அப்பா நம்மலந்து செய்யும் நாலாமத்தே ஆ கோலத்தினு பகரம் ஒரு டம்மி கோலம் சொரி நாலாமத்தே ரோயிக்கு பகரம் ஒரு டம்மி ரோ ஆடு செய்யும் ஆ டம்மி ரோயிடை எல்லா வாலியும் 0 ஆயிரிக்கினம் கொடுக்கண்டது இனின் நோகிக்கே நம்மடை assignment problem என்தாய் balance diet மாதி அதையது Number of rows is equal to number of column. Here, number of rows is 4 and number of column is 4. Then, we will do the balance stack. We will do the assignment problem in the Hungarian method. That is the same thing. You can't do it. You can't do it in the class. How do you do the Hungarian method? We will do the same thing. Let's take a look. Let's take a look at the balance diagrams. Let's take a look at the description box. Let's take a look at the steps here. Let's take a look at the steps here. Let's take a look at the steps here. Let's take a look at the minimum number. Let's take a look at the number. Let's take a look at the minimum number. Here, the smallest number in the first row is 18. அப்பம் first row இதே smallest number 18 ஆனு அப்பம் R row இதே எல்லா element நேம் எந்து கொண்டு minus ஏனம் 18 கொண்டு minus ஏனம் நோக்காம் 18 minus 18 is 0 24 minus 18 is 6 next 28 minus 18 is 10 32 minus 18 is 14 Next row is 8 and the element is 8. Then the element is minus 8. 8 minus 8 is 0. 13 minus 8 is 5. 17 minus 8 is 9. 19 minus 8 is 11. Next, 10 is the minimum number. Then the row is 10 minus 8 is 0. 10 minus 10 is 0. 15 minus 10 is 5. 19 minus 10 is 9 and 22 minus 10 is 12. Next row is all element is 0. So, the smallest number is 0. So, we can do it column-wise. So, how do we do it column-wise? We can do it in one row. What is the minimum number? We can do it in one row. So, we can do it in the first column. So, we can do it in 0. Change on the value thill. Second call thill one zero thaadu ondu. Apam zero yana smallest element. Apam zero ondu yalla element in a minus e edha. Vithyasa ondu value thill. Adhe bola anna third call oom same than nana value thill. Adhe bola anna fourth call oom adhe than nana value thill. Karna anna adhe naga thellam zero yana smallest element ae ittu ullad. Apam zero yaya oro element ondu minus e edha. Difference ondu value thill. Nii namakka assignment mark chayya. Assignment mark ini nama karya. Entah mana condition. Semua row ini, semua kolot ini, mahu assignment deh padu lalu, untuk kuda deh assignment deh padil lah. Apa nama kita first row ini, agak orang assignment deh lalu, hadirin nama kita zero. 
അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത റോയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കിടക്കുന്ന കോളത്തിൽ സീറോസ് എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ ക്രോസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അവിടെ ഇനി അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റോയിലും ഒരു ഓരോ കോളത്തിലും ഓരോ റോയിലും ഒരു അസൈൻമെന്റ് പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഇവിടെ സീറോ ഒന്നും ഇല്ല അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തേർഡ് റോയിലും സീറോ ഒന്നും ഇല്ല ഫോർത്ത് റോയിലും ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉള്ള സീറോസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം കാരണം ഒരു റോയിൽ ഒരു സീറോ അല്ലേ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ നേരം എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹങ്കേറിയ മെതേന്റെ ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണം ബാക്കി സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യും ബാക്കി സ്റ്റെപ്സിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ അതായത് എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും അസൈൻമെന്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കുക അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത റോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് റോയും അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്ക് നേരെ ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത സീറോയ്ക്ക് നേരെ ഉള്ള കോളത്തിന് ടിക്ക് കൊടുക്കുക ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത സീറോയ്ക്ക് നേരെ ഉള്ള കോളത്തിന് ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് ഇട്ട കോളത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് വരുന്ന റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത സീറോ വരുന്ന കോളത്തിന് ടിക്ക് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആ ടിക്ക് ഇട്ട കോളത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് വരുന്ന റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോയും ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോയും ടിക്ക് ഉള്ള കോളവും കോളത്തിലും വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്കും ടിക്ക് ഉള്ള കോളത്തിലും വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും പാസ് ചെയ്ത് പോകാത്ത ഭാഗത്തെ എലമെന്റ്സിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റ് എടുക്കണം അപ്പൊ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും പാസ് ചെയ്ത് പോകാത്ത എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മിനിമം നമ്പറിനെ ഈ പാസ് ചെയ്ത് പോകാത്ത ഭാഗത്തെ എല്ലാ എലമെന്റും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും പാസ് ചെയ്ത് പോകാത്ത എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും ആ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് അത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ആ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബാക്കി ഈ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും വരുന്ന ഭാഗത്തൊന്നും വാല്യൂസിനെ ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല സീറോ സീറോ ഈ സീറോയുടെ അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗം അല്ലേ അവിടെ ആ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റിനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് വൺ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് നയൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ ഇലവൻ മൈനസ് ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് സെവൻ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് സീറോ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗം അവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സീറോ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒരു സീറോയ്ക്ക് അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിലെ സീറോസ് എല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് കളയണം സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിലെ സീറോസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇനി തേർഡ് റോയിൽ അസൈൻമെന്റ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഫോർത്ത് റോയിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അതിന് അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സീറോ ക്രോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും
ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അസൈൻമെന്റ് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സീറോ വരുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് കോളത്തിന് ടിക്ക് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഈ ടിക്ക് ഇട്ട റോയിൽ ക്രോസ് വരുന്ന രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിന് നേരെയുള്ള കോളത്തിനും ടിക്ക് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ടിക്ക് ഇട്ട കോളത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് വരുന്ന റോയ്ക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ടിക്ക് ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് ടിക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് ആ ടിക്ക് ഇട്ട കോളത്തിൽ അസൈൻമെന്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് നേരെ ടിക്ക് കൊടുത്തു ഇനി സെക്കൻഡ് കോളത്തിനും ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അസൈൻമെന്റ് വരുന്ന റോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് റോ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോയും ടിക്ക് ഉള്ള കോളത്തിലും വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം ടിക്ക് ഇല്ലാത്ത റോയ്ക്കും ടിക്ക് ഉള്ള കോളത്തിലും വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും പാസ് ചെയ്ത് വരാത്ത ഭാഗത്തെ എലമെന്റ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം എലമെന്റ് എടുക്കണം അപ്പൊ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും പാസ് ചെയ്യാത്ത എലമെന്റ് ഇത്ര എലമെന്റ്സ് അല്ലേ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം എലമെന്റ് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും പാസ് ചെയ്ത് വരാത്ത ഭാഗത്ത് ഉള്ള എലമെന്റ്സിനെ എല്ലാം ആ ഫോർ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം പിന്നെ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ആ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യണം ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സീറോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല സീറോ സീറോ ഫൈവിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഭാഗമല്ലേ ഫൈവിന്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ വണ്ണിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല സീറോ 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 പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഫോർ സീറോ സീറോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല കാരണം വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും പാസ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്ന ഭാഗമാണത് ഇനി ഈ ഫൈവോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈസ് സോറി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ടു ആൻഡ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ത്രീ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും പാസ് ചെയ്ത് പോകാത്ത ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം എലമെന്റ് ഏതാണോ ആ എലമെന്റിനെ അവിടുത്തെ എല്ലാ എലമെന്റും കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് അസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള സീറോസ് ആ റോയിൽ ആ കോളത്തിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിലെ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് റോയിൽ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള കോളത്തിലെ സീറോസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനി തേർഡ് റോയിൽ ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള റോ കോളത്തിലെ ബാക്കി സീറോസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഫോർത്ത് റോയിലും ഒരു സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടി ശരിയല്ലേ എല്ലാ റോയിലും എല്ലാ കോളത്തിലും ഒരു അസൈൻമെന്റ് കിട്ടിയാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ എലമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എലമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ആ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഡയഗ്നലായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അതായത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് സീറോ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം അപ്പൊ അത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ അസൈൻമെന്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് സീറോ is equal to is equal to 50 എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസൈൻമെന്റ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അൺബാലൻസ്ഡ് അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഈസ് കോൾഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളം ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി ആഡ് എ ഡമ്മി റോസ് ഓർ കോളം to the given matrix to